越是在乎，越是期待，越会用认真过头的方式去对待。你怎么了？看你忽然发呆，在想什么？贿赂的方式也不止一种。我们可以都尝试一下。怎么了？需不需要我陪你过去？那好，如果有什么情况，马上打电话给我。我也需要时间尝试一下未入的那些方法，所以你不用着急，我会等你。不喜欢吗？还是说这个方法不对？再试试其他的方法。难道并不是因为方法出了什么问题，而是他不喜欢我？你这样做是不对的。或许你的行为适用于动物界和陆克种族，可是，在游客不明原因的情况下，用这种威逼凶猛的态度，并不利于你。
di quella là. Chiamo.我好像觉得他生气了可是效果你也看到了 居然用这么简单的方式就可以让他接受吗？看来问题还是出在我身上。只是因为喂养方式的关系，而不是因为不喜欢我这个游客吗？ 我再试试。如果这样可以跟你和解的话，那我……他真的接受了。之前我用了很多办法采取了很多步骤这下反倒让我有点不太适应了
你们，你们没事吧？是这样，这边的平台啊，收到了求救电话和视频，里面是你男朋友遭到路袭击的画面。哎呦，正巧当时我在跟饲养员同事做交接工作，就赶紧来看看你们的情况。啊，袭袭击？那位热心游客是这么说的，虽然我们根据经验判断，这应该是个误会，不过以防万一。我还是决定过来看看具体情况。如果情况不好啊，我手里的这个传讯机有特殊按钮，可以让周围的安保人员过来迅速处理。虽然的确遇到一只比较有个性的鹿，不过那也谈不上是袭击。呃，有个性的鹿，<笑>总之你们没事，那就最好。哦，最近是旅游旺季嘛，需要人手。加上我比较喜欢动物嘛，民宿店基本不用我操什么心，所以一有空我就来这里做兼职。不过啊，在这里就不要叫我老板啦，叫我饲养员同志就好。哦，对了，我得先过去看一下鹿群那边的情况。那只有个性的鹿啊，经常被游客举报，什么欺负老实游客啦。跟同伴抢完食就光明正大遛弯了之类的，哎呦，宛如一个鹿大王。哎，真是没辙。啊，好，既然你们没事，我就再去查看一下那边的情况。哦，对了，你那会儿发消息问我的事，当时我在路上，后来才看到。那个药啊，什么东西要不要都可以，你要买什么吗？啊，时间来得及，我和你一起去。是，想跟你说，其实要不要都行。不过有些准备还是需要的。什么准备？这里啊是很重视泼水节的地区，你们当然得做好方方面面的准备啊。这个民宿老板有点奇怪。虽然出发前我简单查过那家民宿，没有什么不良记录和评价，可是现在我忽然不太放心。是吗？不过还是多点防备比较好。嗯，是第一次。虽然以前也有跟其他动物接触的经历，可是，在跟动物打交道方面，我总是不太擅长。其实我很喜欢动物，在我眼中，动物是很可爱、很有灵性的存在。所以，每当我要与它们接触的时候，我都会提前做好准备，像提前调查一些资料。或者查阅一些经验分享之类的。有了这些知识，我会在接触的过程中认真对待他们，一步一步进行。可是，不知道为什么，结果却经常适得其反。就像今天和那只鹿相处一样，他们有的时候会忽然对我表现出抗拒，所以渐渐的，我就会有意识的减少跟动物接触。
类似的心情。说的很有道理，看来有些道理心中明白，但是每个人在做的时候，往往会陷入迷雾而不易察觉。两位顾客，请看一下菜单，上面的带薪推荐都是我们的当地特色菜。嗯，你们看是先点几份，还是先商量，一会儿再来找我点呢？我都可以，你说呢？你先选一选，或者我们再点几道不同风味的菜，怎么样？呃，倒也不是。虽然特色料理也不错，不过出来旅行许多天了，偶尔我偶尔也有点怀念家乡的菜色，想试试看。如果还是特色料理好吃，等下次我们状态不错再来继续品尝其他的，怎么样两位慢用，谢谢。尝尝吧，多吃点自己喜欢的菜，这样才能让胃口好一点。怎么了？如果感觉菜不好吃的话，我们就先合胃口就好。你怎么了？哪里不舒服吗？我们现在就回去
。这样，那不如我们先回去吧。正好我有点走累了，我们回去休息一下，明天才有精力去参加泼水节活动。是不是非常期待泼水节？那我知道了，你放心，我们先回去吧。不晕吗？这么急着起来，身体还难受的话，就别这样逞强。现在只有我们两个人。来，这是我刚弄好的蜂蜜水。民宿老板说，水土不服的时候喝点蜂蜜水来缓解，是这里的习俗。当地人认为这种方式可以调节肠道菌群，不过现在还太烫，等吃完药，等一下再喝蜂蜜水比较好。这是疗效比较好的药，我对照了说明书，副作用不大，可以放心吃两片。其实，今天中午从你返回林中之后，我就已经发现了，只是当时我不太确定。可是后来的一些细节让我确定，你可能是水土不服。其实我始终想不通，你为什么选择对我隐瞒？在情况不明的时候，我不想冒犯你内心真正的想法和决定。不过，现在我可能知道了，你是不是因为非常想参加泼水节，不希望因为身体状况打乱计划，所以才决定不说？虽然我担心你的身体，不过我其实也和你一样，我也希望能开心舒服的跟你在一起，享受旅行的每个时刻，看遍旅行中的每处风景。可是，我们无法控制身体会水土不服，不是你的错。所以，今后别这样委屈自己，一直强忍，否则我会比你更忐忑，更煎熬。那等一下，喝点蜂蜜水吧。我忽然想到，我们中午谈到的那句“当局者迷”，你似乎也中了自己的圈套。越是在乎，越是期待。越会用认真过头的方式去对待，这反而会把自己绕进迷雾中，无法让对方及时察觉到你的真正想法和心意。就像你打算隐瞒，而我则正在迷雾之外猜来猜去。就像你当时所说，我们可以彼此之间互相提醒。那今后你就抓紧我的手。由我负责将你带出迷雾和圈套
，哪怕那是由你自己设下的。如果你想当做是这样的话，我上钩又何妨？这几天晚上。你是不是没睡好？我查到水土不服会有一些失眠的情况，所以你今晚要早点休息，明天才能有精力参加泼水节试试听一听我录的风铃声吗？或许会有效果。没错，就是我们一起制作的那个风铃。那一次，你成功治愈了我的失眠，后来我就把风铃的声音录下来。每次有点失眠的情况，我就会放给自己听。找到了，我先设定循环播放。什么？这样的感觉没关系，入乡随俗，重在参与。小心，水还是有点凉，你的病才刚刚好。那，希望任何时候你都可以健康，保持好的心情。还有，有什么心事都可以找我倾诉，不要委屈自己，别让自己难过。如果感觉不舒服，就随时告诉我。虽然现在人很多。我也可以想办法带你扶出重围。从我的角度来说，如果你的身体状况不好，我也没有心情去参加活动或者继续若无其事的旅行。没有你的笑容，没有你发自内心的快乐，那么这场活动和这趟旅行，对我就没有太大的意义。所以，当我今天早上发现你的身体情况真的好转很多，而不是委屈勉强自己之后，我才彻底放心。不过，也正因为有了这次的经历，让我更加了解你，我很开心。照顾你是应该的，也是我愿意去做的。
，实在不行，我可以去找大象帮忙开出一条小路来。大象也是充满灵性的动物，或许对待他们就跟对待昨天的鹿一样，用简单纯粹的方式，让他们感受到我想带着你突出重围的目的，大概行得通。我忽然觉得，有些事、有些人，越是重视，越是难以恰到好处的掌握尺度。幸好我们有彼此羁绊，哪怕是在当局者迷雾中。还是在尚未及时发现的自我圈套中，我们都可以互相提醒、互相倾诉，勇敢面对，及时跨越。这些也是我想在今天这个异国他乡、值得纪念的日子里，表达对彼此之间的祝福。抱歉，刚刚在药局，没接到你的电话。我怕你比较着急，就直接试训了。怎么了？发生什么事吗？嗯？啊？你只是因为想我，所以打电话过来吗？啊、我……我也很想你。啊，总之你没事我就放心了。不，我没有生病，你别担心。我去药局是想买一点药给你。之前我发现你旅行时带的药快要过期了，正好我来药局也帮你买点其他常用的药。万一哪天你身体不舒服，我不在你旁边，有这些药我就不担心了。不客气。身为你男朋友，我本来就要考虑到这些。我吗？你放心，家里常用的药我都有。每次买回去，我都会仔细整理这些药，看看有效日期，把它们标示清楚。如果你也喜欢这种方式，下次我可以帮你整理家里的药，一点也不麻烦。别忘了，我是你的男朋友。有时我甚至希望你可以多麻烦我一点，而且如果你愿意的话，我们还可以一起整理。能跟你一起做这些事，我很开心。好，那就这么说定了。啊，对了，这些药先放我这里，等你什么时候有空，我去帮你。你现在就有时间。那好。我开车大概二十分钟后到你家，嗯，待会见。